नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है फिर पता है क्या हुआ उस आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया समझ में आए ना सोनू जब इंसान की सोच कमजोर पड़ जाती है तब उसके मन से अच्छे और बुरे का फर्क मिट जाता है अपनी कमजोर सोच के दायरे में वो इतना सिमट जाता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है वो बड़ी आसानी से किसी भी जुर्म का शिकार बन जाता है और घात लगाए मुजरिम ऐसे इंसानों की तबाही का जाल बुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आज देखते हैं ऐसी एक कहानी जो हमारी सोच के दायरे पर सवालिया निशान लगाती है तुझे कितनी देर लगा दी बहुत दूर से आता ताई चल दे पूरे चेहरे है ना हो हो ताई पूरे चेहरे क्या पकड़ और हाँ किसी को बोलना मत हो ताई विश्वास कर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना ठीक है आंटी सोनू का है वो तुम लोग के स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना इसीलिए सोनू अपने दादी के यहाँ घूमने के लिए गया है लेकिन आंटी सोनू अपने बर्थडे पे हमें पार्टी देगा ना हाँ हाँ बिल्कुल सबको पार्टी मिलेगी ये। अच्छा सार्थक तुम ना अपनी होमवर्क की कॉपी देके जाना वो सोनू को भी होमवर्क करना है ना ठीक है आंटी कुछ नहीं होगा आपको मैं आपको वापस लाती रहूंगी मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी हम वापस एक बार पहले की तरह अच्छे से रहेंगे आप नमस्कार सर ठीक है ठीक है आसु या या बस ना मैं पानी लाती हूँ आपके तो पानी वानी छोड़ फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा अरे आप बैठे तो सही पहले बता हरीश कहाँ है टूर से लौटा के नहीं अब तक तेरी बात हुई उससे कुछ नहीं मेरे तो कोई बात नहीं हुई उनसे क्या उसे कोई बात नहीं हुई वो दो तीन दिन पहले आने वाला था ना और अभी तक नहीं आया इतने दिनों से उसका फोन भी बंद आ रहा है मैं, मैंने भी कई बार फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा और ना ही उन्होंने मुझे फोन किया मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था तो तो उन्होंने बताया कि उनकी टूर कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो गई है देखा एक फोन करता तो क्या बिगड़ जाता उसका ये आजकल के बच्चे भी ना इसको तो कभी हमारी परवाह थी नहीं अभी हमारे बेटे को भी हमारी परवाह नहीं है एक काम कर 
उसके ऑफिस में ना फिर से फोन लगा और उनको बोलना किसी भी तरीके से हमारी बात करवाओ हरीश से मुझे मेरे बेटे से आज बात करनी है बस कर फोन कर सोनू सोनू अरे कहा गया कुठे आए तू सोनू अरे सोनू कहा है सोनू बाहर निकल देख परेशान मत कर सोनू अले ले 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 आ आ आ आ ले ले सोनू सोनू तुझे कितनी बार मना किया है ना ऐसे बिना बताए नहीं जाते मम्मी डर जाती है ना मेरा राजा बेटा चल अब जल्दी से अपने रूम में चले जाए हाँ कितना पतला हो गया है कुछ खाता पीता भी तो नहीं है अब से जो मैं दूंगी तो चुपचाप खाना ना तो मैं सुनूंगी नहीं समझा ना कुछ नहीं आई वो मेंढक शेर शोर कर रहे थे इसलिए तूने मेंढक को उठा कर इस बक्से में क्यों डाला वो सच्चाई चीज बताओ क्या कर रही थी तू बाबा बाबा मैं तो मैं ही बक्सा खोल के देखती हूँ शोर मत बताइए अरे साफ कुबेर आ रही थे आई शोर मत बताइए अच्छा चांद हो जाइए सच्चाई बताओ अब तू इसे मेंढक क्यों खिला रही थी ये कोई आम सांप नहीं है तो ये ब... ये हरीश है क्या ये सांप हमारा बेटा हरीश हाँ पास खाली तुझे नाटक मैंने यहाँ तक खरो खरो सांप कहाँ है हरीश क्या किया तूने उसका भाई बाबा मेरा यकीन कीजिए यही आपका बेटा हरीश है मैं, मैं सच कह रही हूँ ऐसे नहीं मानेगी आओ तुम्हें पुलिस ना फोन करा जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सब तोते की तरह सच उगलेगी बाबा बाबा नहीं बाबा नहीं फोन मत कीजिए फोन मत कीजिए ये देखिए मेंढक और ये ये सांप साहब ऊपर से बोल रही है ये सांप हमारा बेटा हरीश है हाँ तो मैं झूठ नहीं बोल रही ये सच में हरीश है आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही देखा साहब कैसी पागलों जैसी बातें करती है मैंने ये डब्बा बाहर फेंक देती हूँ अरे बातें नहीं 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 क्या हरीश है ये असली जहरीला सांप है वो खिलौना नहीं है बाहर चली बाहर बात करेंगे बाहर चलिए प्लीज मेरा विश्वास कीजिए ये मेरे पति हरीश ही है मनगढ़ कहानियां मत बनाओ 21वीं सदी में हो तुम इतना भी नहीं जानती कि जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान आपको यकीन नहीं हो रहा ना ठीक है मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या था दस दिन पहले की बात है मैं बहुत डर गई थी मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं फिर पता चला कि वो सांप सांप नहीं मेरे हरीश है सांप मेरी तरफ पलटा और मुझसे कहने लगा कि कि मैं हरीश हूं वो मेरे पति हरीश है सर देख झूठी कहानियां बनाना बंद कर और बता पता मेरा बेटा कहा है आई मेरी बात चला पता बोल रहा कुछ आई देखो तुम्हारे पास अभी भी मौका है सच सच बता दो कि हरीश को क्या हुआ नहीं तो हमें तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा और वहां पर दूसरे तरीके भी हैं पूछताछ के 
सर आप चाहे जिस तरह पूछताछ कर लीजिए मेरा जवाब यही होगा कि ये सांप ही मेरे पति हरीश है सर एक सांप आदमी कैसे हो सकता है सीमा ये तुम्हारी कहानी है ना झूठी है ये कहानी नहीं है सर ये, ये कहानी नहीं है ये तुम जैसे मेरा हाथ जोड़ते मुझे और हरीश को अकेले छोड़ दीजिए अकेले और अभी एक सांप के साथ देखो सीमा अभी ये सांप वही जाएगा जहाँ पर उसकी जगह है और वैसे भी सांप को पकड़कर घर में रखना एक कानून जुर्म है तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है फिलहाल आप लोग हरीश की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कीजिए हम लोग जांच शुरू करते हैं और हमें हरीश से जुड़ी हर बात जाननी है सर आप हमारे बेटे को प्लीज ढूंढ लीजिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कदम कातर सरपोद्यान में फोन करो और सर्प मित्र को बुलाओ और इस सांप को उसकी सही जगह पहुँचाओ मैं हरीश दूसरी तरफ पिंपरी में सीमा एक सांप को अपना पति मानती थी आखिर ये माजरा क्या था महाराष्ट्र के पिंपरी इलाके और मंजरी इलाके के ये दो अलग अलग केसेस क्या किसी ना किसी तरह से आपस में जुड़े हुए थे ये सांप और चूहे के खेल के पीछे आखिर कौन से खिलाड़ी छुपे थे ये दोनों औरतें ऐसा क्यों कर रही थी अजीब सा दिखने वाला एक केस आगे चलकर ऐसे कई राज खोलने वाला था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे संभाल कर संभाल कर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत अजीब सा मिसिंग केस है अजीब नहीं है कदम अजूबा है पत्नी का कहना है कि पति है लेकिन सांप के रूप में वो सांप सांप नहीं मेरे हरीश है अब देखने में वो इतनी जायल भी नहीं दिखती है कि हम ये समझकर उसे नजरअंदाज कर दें कि शायद किसी ने उसे झांसे में ले लिया सर ये आखिर हरीश होगा कहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश अपने मर्जी से घर छोड़कर चला गया हो और अगर हाँ तो आखिर क्यों या फिर ऐसा तो नहीं कि हरीश के साथ कोई हादसा हुआ हो कदम इस केस में हमारी प्राइम सस्पेक्ट सीमा ही है क्योंकि जितनी झूठी उसकी कहानी है हो सकता उससे ज्यादा झूठी उसकी लाइफ निकली हमें इस केस की जड़ों को खोद निकालना होगा सर अगर सीमा झूठ बोल रही है तो आखिर ये बेवकूफी भरा खेल उसने खेला कैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि जान बूझकर उसने इमोशनल ड्रामा किया ताकि हरीश के माँ बाप उसके बेहका में आए और अपने बच्चे को पाने की चाहत में हमें इस केस से दूर रखे फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कदम सबसे पहले सीमा और हरीश के रिश्तों के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि ये मियाँ बीवी का कहीं किसी और से कोई चक्कर तो नहीं था पड़ोसियों से पता करो कि दोनों की आपस में कैसी बनती थी और ये भी कि सीमा को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं थी सीमा अपने धुन में रहते थे ना किसी से बातचीत ना कोई लेना देना सर ये जो घर है सीमा के नाम पे है मैंने सुना कि हरीश काम के सिलसिले में बाहर ही है सर कुछ दिन पहले मैंने कुछ देखा है सर क्या देखा था आपने सर हरीश और सीमा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था सर बार बार आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते थे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे हरीश मेरे सवालों का जवाब ऐसे मत करो हरीश मैं हाथ जोड़ दूंगी सब और बोल रही फालतू गड़बड़ सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी ऐसे मत करो सब पैसे उसके पास रहते नहीं थे वो बाहर से हमेशा उधार की दारू पी के घर आता था और जब लोग पैसे वसूली के लिए घर आते थे तो सीमा को पैसे भरने पड़ते थे इतना ही नहीं सर वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के सीमा के घर ही रहने लगा था आपने हरीश को यहाँ पर आखिरी बार कब देखा सर यही हफ्ते दस दिन पहले अरे साहेब साहेब वाले साहेब हमारे बेटे का कुछ पता चला हमने उसकी फोटो भी दी थी आपको साहेब मेरे हरीश को ढूंढिए साहेब हाँ लेकिन उससे पहले ना ये सीमा को गिरफ्तार कीजिए तब उसी ने गायब किया है मेरे बेटे को ये बस पागलपन का नाटक कर रही है एक बात बताइए 
हरीश की और सीमा की शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज लव मैरिज दोनों की पहचान कहाँ पर हुई थी वो साहब मेरा बेटा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है बस काम के दौरान घूमता रहता था वही कहीं उसको सीमा मिल गई प्यार हो गया दोनों में शादी कर ली और शादी के बाद यही सीमा के घर में आके रहने लगा उसके भी आगे पीछे कोई नहीं ना इसलिए ये घर सीमा का ही है हमें तो ये भी सुनने में आया है कि आपका बेटा हरीश सीमा के साथ मारपीट करता था नहीं साहब नहीं ये गलत बात है मैं मानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन औरों की बहुत इज्जत करता है मारने की बात तो बहुत दूर है ये पिछले दस दिनों में आपके ऑफिस के एम्प्लॉय का कोई टूर निकला था जिसमें हरीश भी हो नहीं सर ना तो पिछले दस दिन से ऑफिस आया और ना ही उसने कोई कॉल किया उसकी बीबी का फोन आया था वो बता रही थी कि वो बहुत बीमार है अरे क्या हुआ क्या लगा नहीं नहीं कु, कुछ नहीं बस ऐसे ही अरे अरे दिखा नहीं आई मैं कर लूंगी मैं लगाती हूँ हो जाए आई मुझे क्या लगा तेरे जख्मों पे मैं मरम लगाऊंगी बता बता मेरा बेटा कहाँ है बोल हरीश हरीश है? है? करते क्या लगाया तूने छोड़ो छोड़ो बता हरीश ये जान लगी क्या उसकी चल चल बाहर आ जा हरीश कहा है सर हरीश के बारे में हमने उसके पड़ोसी और उसके ऑफिस में पूछताछ की पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ज्यादा नशे में रहता था और अपनी पत्नी सीमा से मारपीट करता था ऑफिस में भी उसका ट्रैक कुछ अच्छा नहीं है ना ही हरीश पिछले दस दिनों से ऑफिस गया है और ना ही दस दिन पहले ऑफिस का कोई टूर बाहर गया है माना की सीमा के आगे पीछे कोई नहीं है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और इन्ही पैसों से हरीश अपना काम चलाता था सर और एक बात हरीश के माँ बाप का यकीन से यह कहना है की हरीश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे सीमा का ही हाथ है कदम कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पति की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर सीमा ने उसे मारा हो या मरवाया और फिर खुद को बचाने के लिए जानबूझकर ये सांप वाला ढोंग रचा क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वो कोई मानसिक रोगी नहीं है सिर्फ हमें गुमराह कर रही है उससे बात करने का टाइम आ गया सीमा और सीमा को जैसे नहीं है कहे? हाँ। क्या करना है हाँ? मैं जा रही हूँ हरीश को ढूंढने और मैं उन्हें मनुष्य के रूप में लेके ही घर वापस आऊंगी सीमा कुटे बुलाइए उसे सीमा घर नहीं है ये चिट्ठी छोड़ के गई है फिर पता है क्या हुआ उस आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया समझ में आया ना सोनू मेरा बच्चा क्या बात है योगिता क्या चल रहा है ये सब आए दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से सोसाइटी के लोग डरने लगे हैं और सुना है यहाँ कोई लड़का भी आता है हाँ, तो तो तुम डरो मत मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हुआ हूँ देखो मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ तो मैं किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं अरे सब मेरी बात मानते हैं बस एक बार तुम भी मेरी बात मान लो ना मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है चल निकलो यहाँ से देख मैंने सुना है कि तूने इस घर में चूहा पाल रखा है बता कहाँ छुपा के रखा है उसे आज तो मैं उसको घर फेंक कर ही रहूंगा सर पहले ये हरीश गायब होता है और उसके बाद उसकी बीबी सीमा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है और हम लोग एक्सक्यूज में सर ये रहे हरीश और सीमा के कॉल रिकॉर्ड सर लोकेशन डिटेल्स सर आज से ठीक दस दिन पहले हरीश का फोन स्विच ऑफ हो गया था लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसी वक्त सीमा का भी फोन स्विच ऑफ हुआ था लास्ट लोकेशन हरीश का उसका घर ही था सर और इन दस दिनों में सीमा का फोन भी दो तीन बार बंद हुआ था पर समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा आखिर ऐसा कर क्यों रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना फोन जान स्विच ऑफ कर रही थी ताकि उसके लोकेशन के बारे में पता ना चले या फिर 
हरी से पीछा छुड़ाने के बाद वो किसी दूसरे को जाकर मिलती थी और उस वक्त वो फोन बंद रखती थी सर कॉल रिकॉर्ड्स में और एक नंबर सामने आए हैं ये रहे उसके रिकॉर्ड्स मैंने इसके भी डिटेल्स मंगवाए हैं सर ये नंबर किसी काजल पवार के नाम पर रजिस्टर है सर एड्रेस पिंपरी का है और हरीश का काफी आना जाना होता है उस एरिया में उस एड्रेस पर चलते हैं बिल्कुल भी खबरा तेरी मम्मी तुझे कुछ नहीं होने देगी तो बिल्कुल भी चिंता मत कर इसने चुहा घर में छुपा के रखा है ढूंढ के निकालो उसे कोई नहीं आएगा अंदर नहीं निकालो कोई नहीं आएगा ए, योगिता तुझे पता है चूहे से कितनी बीमारियां फैलती है वो चूहा नहीं बबे बच्चा है अरे चूहा किसी का बच्चा होता है क्या भाऊ चूहा ढूंढ अंदर से चलो चलो ये ये पागल हो गई ये पागल हो गई ये तो पागल खाने फोन लगा कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए भाई चूहा भी मारो अरे वो चूहा नहीं है मेरा बेटा है तुम लोग क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे मैंने कहा ना मुझे छोड़ो मुझे मेरे बेटे के पास जाना है पता नहीं किस हाल में होगा पता नहीं खाना खाया भी होगा कि नहीं योगिता योगिता शांत हो डॉक्टर साहब आप मुझे मेरे बेटे के पास लेके जाओगे ना कहीं उन लोगों ने उसे मामूल चूहा समझ के मार दिया तो चिंता मत करो हमारी बात हो गई है उसे तुम्हारा बेटा सोनू बिल्कुल ठीक है मुझे मेरा बेटा चाहिए मुझे किसी भी हाल में मेरा बेटा चाहिए मुझे छोड़ो मैं पागल नहीं हूँ योगिता के बर्ताव से उसके पड़ोसी और बाकी लोग अचंभित थे उन्हें शक था कि योगिता दिमागी रूप से बीमार है पर क्या बाकी में ऐसा था या फिर इस सब के पीछे कोई और ही मामला था जो अब तक सामने नहीं आया था आखिर योगिता का बेटा सोनू कहाँ था और अब सीमा लापता थी और उसके कॉल रिकॉर्ड से एक नया नाम सामने आया था और वो नाम था काजल पवार पुलिस फौरन काजल के घर पहुंची घर में कोई है नहीं आस पड़ोस में पूछताछ करो शायद कुछ पता चले अरे सुनो क्या जी साहब क्या हुआ इस घर में काजल नाम की लड़की रहती है ना हाँ साहब क्या तुम्हें पता है कि ये घर कब से बंद है साहब ये तो पता नहीं है क्योंकि दो दिन से हमने काजल और उसके पति को यहाँ पे देखा ही नहीं है पति हाँ क्या नाम है उसके पति का वो तो पता नहीं साहब मैंने कभी पूछा नहीं लेकिन आते जाते देखा है काजल को और उसके पति को दरवाजा तोड़ो पूरे घर में ढूंढो बात कहां से आ रही है जाओ चारों तरफ देखो ऊपर देखो अबड़े तिकड़े वक्त सर ये देखिए पड़ोस वाले को बुला के लेके आ जाना जी सर जरा ठीक तरह से देखकर बताना यही काजल है ना और ये इसका पति साहब काजल तो ये है लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन है अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो एक एक कोना चालो देखो कुछ मिलता है क्या सर मुझे लगता है कि इनको पहले मारा गया और बाद में आकर जलाया गया है क्योंकि अगर इन्हें जिंदा जलाया जाता तो पूरे घर में कहीं ना कहीं तो आग के या शगल के निशान जरूर मिलते जाहिर सी बात है कि लाश की आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन्हें जलाया गया बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजो ओके सर कदम पहले हरीश गायब हुआ और उसके बाद उसकी पत्नी सीमा ने कहा कि वो सांप बन गए वो सांप सांप नहीं मेरे हरीश है और उसके बाद वो खुद गायब हो गए और उसके बाद ये दोनों लाशें सबसे पहले पता लगाना है कि ये दूसरी लाश किसकी काजल के पति की या फिर किसी और की और ये भी कि हरीश और सीमा का इन दोनों से क्या कनेक्शन है मुझे लगता है कि दोनों केसेस इंटरलिंक्ड हैं। कदम आसपास में पूछताछ करो काजल और उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या और उन्हें सीमा का फोटो भी देखो शायद उनमें से किसी ने सीमा को देखा नहीं साहब उन लोगों से मिला तो कभी नहीं उन लोग कभी किसी से इतना बातचीत नहीं करते थे काजल को तो जानता हूँ साहब लेकिन कभी उसके पति से मिला नहीं ना ही देखा उसको और इसे इसे जानते जी नहीं काजल के घर पे कभी आते जाते देखा इसे जी नहीं कभी नहीं देखा आज से काजल है और उसका पति हरीश तुमने इन दोनों को आखिरी बार यहाँ कब देखा था सर दो तीन दिन हुआ देगा कदम इसका मतलब ये है कि काजल के घर पर जो दूसरी लाश मिली वो शायद हरीश की हो सकती है 
कदम काजल के पड़ोसियों का कहना है कि हरीश ही काजल का पति था इसका मतलब यह है कि हरीश दो दो जिंदगियां जी रहा था और सीमा को भी चीट कर रहा था सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बात सीमा को पता चल गई और उसी वजह से उसने हरीश और काजल को मार डाला लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि सीमा और काजल आपस में कॉन्टेक्ट में कैसे है और क्या इन दोनों को हरीश की सच्चाई पता थी या फिर सीमा ने जानबूझ काजल से दोस्ती की ताकि वो हरीश और काजल दोनों को ठिकाने लगा सके और क्या हरीश को पता था कि ये दोनों आपस में बातें करते थे इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है और वो गायब है सीमा घर नहीं है वो कहीं चली गई है सीमा का फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ और खबरियों के नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो हमें हर हाल में ये सीमा चाहिए ओके सर सर दोनों बॉडी की एटॉक से रिपोर्ट आ गई है सर दोनों की हत्या 16 जुलाई को शाम को साढ़े सात से आठ बजे के बीच में हुई हत्यारे ने सबसे पहले उन दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई सर उसके बाद हत्यारे ने उन दोनों बॉडीज में आग लगा दी दूसरी बॉडी और हरीश के माँ बाप के डीएनए रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि दूसरी बॉडी हरीश की नहीं है बल्कि किसी और की है कदम हम लोग जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं एक काम करो काजल के फोन रिकॉर्ड फिर से खंगा लो कुछ तो जरूर हाथ लगेगा ओके सर काजल की कॉल रिकॉर्ड तो हमने अच्छी तरह से चेक किए लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला लेकिन हाँ सर काजल के बारे में एक चौका देने वाली बात सामने आई है काजल के नाम पर और एक नंबर रजिस्टर्ड था जिस पर हरीश और सीमा के अलावा और एक नंबर से फ्रीक्वेंटली बात हुआ करती थी वो नंबर किसी मंजीरी इलाके के योगिता ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है फॉरन इस एड्रेस पर पहुंचा और इस योगिता से बात करो और पता करो की वो इस ट्राइंगल के बारे में क्या जानती है ओके सर डॉक्यूमेंट जो है ना नीचे ऑफिस में जमा कर देना ठीक है सर आप लोग आप मैं सर इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ ये योगी तो यही रहती है ना हाँ सर वो तो पागल है लेकिन आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसे पागल दरअसल वो एक विधवा है अभी एक साल पहले ही उसका पति एक्सीडेंट में मर गया था और अभी कुछ ही दिन पहले अचानक उसका बच्चा गायब हो गया ये रहा केक। ये। आंटी, केक तो बहुत अच्छा है आंटी सोनू को बुलाना केक कटेंगे तुम लोग रुको मैं अभी सोनू को लेकर आती हूँ ये रहा सोनू इसे बदले विश करो तभी से उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी सर दरअसल उसने एक चूहा पाल रखा था और उस चूहे को ही वो अपना बेटा सोनू बताती थी क्या बता सकते हैं कि फिलहाल योगिता कहाँ पे सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से इसलिए हमने उसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया थैंक यू हेलो सर एक तरफ वो सीमा है जो एक सांप को अपना पति मान बैठी है और दूसरी तरफ इस मेंटल हॉस्पिटल में योगिता जो अपने बच्चे को चुहा बता रही है सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है कदम में केस मेरे गले उतर नहीं रहे कुछ अजीब ही चल रहा है इस केस में जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना लस्ता जा रहा है देखते हैं योगिता से बात करके क्या मिलता है घबराओ मत योगिता हम लोग तुम्हारी मदद करने आए योगिता तो तुम्हारा बेटा सोनू का है उसके बारे में कुछ बता सकती हो बताओ योगिता तो सोनू कहाँ है सोनू को तो वो मुंसिपाल्टी वाले लेकर गए ना साहब पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा साहब मेरे बेटे को ढूंढ दो ना साहब हम तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास लाने में पूरी मदद करेंगे पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा बेटा सोनू क्या हुआ उसके साथ दो महीने पहले उसे बुखार हुआ था और इतना बुखार कि ठीक ही नहीं हो रहा था मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए थे उसके पीछे सुनो बेटा उठ देख हॉस्पिटल बस थोड़ी दूर है बस थोड़ी देर पैदल चल रहे हैं चल सुनो बस दो कदम बेटा चल दो कदम बस आ गया सोनो 
सुनो सुनो उठ बेटा आके खोल बेटा सुनो 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 उठ बेटा उठ देखिए ना इसकी तबीयत खराब है और आके ही नहीं खोल रहा है सुनो सुनो उठ बेटा जी जी मेरी मेरी दुकान है दवाई की मैं मैं देखता हूं सुनो उठ बेटा आके खोल सुनो सुनो पकड़िए सुनो सुनो आके खोल बेटा रमेश ने सोनू को तावीज दिया और उसमें एक मंत्र फूक उसे अच्छा कर दिया फिर रमेश दवाई देने के बहाने रोज रोज घर आने लगा मैं उसे बार बार मना करती लेकिन फिर भी वो घर आके मुझे तंग करता था सोनू रमेश से मुझे बचाना चाहता था ए, चुझे, फूक दूंगा ना होके गिरेगा उधर समझा चल भाग चल भाग आज के बाद अगर यहाँ दिखा ना तो देख लेना मैं तेरे क्या करती हूँ चले जा से। ये तूने बहुत गलत किया योगिता अगर एक ताबीज से तेरे इस चूजे की जान बचा सकता हूँ ना उसी ताबीज से इसको कहाँ गायब करूंगा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अब तो खुद झक मार के गिर गिराते हुए इस बिस्तर पे लाएगी मुझे अरे जा निकल यहाँ से मुझे लगा की वो धमकी दे रहा है लेकिन एक दिन सोनू सच में घर वापस ही नहीं आया क्या हुआ योगिता मैंने सुना कि सोनू गायब है कोई, कोई, सोनू को तुम दे तुम हाँ क्या किया मेरे बेटे के साथ बोलो कहा है मेरा बेटा <laughs> कहा था ना मैंने ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है अरे गायब तो मैं तुझे भी बिना ताबीज के कर लेता पर क्या है कि जो मजा रजामंदी में है वो जबरदस्ती में नहीं मिलवाता हूँ सोनू से मिलवाता हूँ सोनू ये रहा तुम्हारा सोनू सोनू चूहा मेरा बेटा चूहा कैसे हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो ना ये तेरा सोनू ही है मैंने कपड़े किसके दिखाए मैंने ताबीज किसके दिखाई सोनू के ही ना अभी भरोसा नहीं तो ठीक है अभी मार देते हैं इसे चल नहीं नहीं <laughs> अब भरोसा हुआ ना कि यही सोनू है अब मेरी बातें ध्यान से सुन अगर तू इसे पाना चाहती है तो आज से जो कुछ भी मैं बोलूंगा चुपचाप वही कर और हाँ इस बारे में अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो तेरा सोनू हमेशा का हमेशा चूहा ही बना रहेगा उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत लूटी बल्कि मेरा घर मेरा पैसा यहां तक कि मेरा बेटा भी छीन लिया मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए था किसी भी हाल रमेश ने मेरे को कहा कि अगर मैं एक साल तक उसकी बात सुनूंगी तो वो मेरे बेटे को मेरे सोनू को जो ऐसे इंसान बना देगा मुझे मेरा सोनू वापस लौटा योगिता तुम इस काजल के कांटेक्ट में कैसे ये ये कौन है साहब मैं इससे कभी नहीं मिली हमने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करवाए और उसमें तुम्हारा नंबर भी ये रहा उसका नंबर ये नंबर तो रमेश का है सीमा की सांप वाली कहानी और योग्यता की चूहे वाली कहानी और इन दोनों कहानियों की जोड़ने वाली कड़ी का नाम था काजल पवार जिसकी पहले ही किसी ने हत्या कर दी थी लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि काजल के साथ जिस आदमी की जली हुई लाश उन्हें मिली थी वो किसकी थी माँ बाप के डीएनए से बॉडी का डीएनए मैच नहीं हुआ था जिससे ये साफ हो गया था कि ये लाश हरीश की नहीं थी तो फिर ये किसकी लाश थी हरीश अब भी कहीं फरार था या छिपकर कोई खेल खेल रहा था तो ये माजरा है 
ये रमेश और काजल एक दूसरे से मिले हुए थे और इसी वजह से रमेश काजल का मोबाइल नंबर यूज कर रहा कदम कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के घर में मिली हो दूसरी लाश रमेश की हो सकता है कि रमेश सीमा को भी योगिता की तरह अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस सब से काजल का क्या कनेक्शन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीमा हरीश को वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उसने काजल को मरवा दिया सर इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ तीन लोग दे सकते हैं हरीश रमेश और सीमा लेकिन इस वक्त ये तीनों हमारे पौन से बाहर है कदम हमें इन तीनों को बहुत जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि इन तीनों के मिले बिना इस केस का सॉल्व होना बहुत मुश्किल है पुलिस ने अपनी तहकीकत को काफी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया एक एक से पूछताछ की गई एक एक को टटोला गया हेलो सर सीमा का पता चल गया है। एड्रेस बोल छोड़िए मुझे क्यों लेकर आए आप? मेरे पति की जान खतरे में मुझे उसे बचाना है मेरे पति की जान खतरे में छोड़िए मुझे जाने दीजिए शांतरा और अब ये बताओ कि ये सब चल क्या रहा है तुम एक सांप को अपना पति बता रही थी और उधर वो योगिता एक चूहे को अपना बेटा बता रही है योगिता मैं कुछ नहीं जानती सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती मेरे पति की जान खतरे में वो तो नहीं उन लोगों ने केशवानंद बाबा बाबा इनको तो दाढ़ी थी कहा मिलेगा ये बाबा केशवानंद बाबा को तो देहांत हो गया ये कौन? देखो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो हरीश तुम्हें वापस नहीं मिलेगा और अगर चाहती हो कि हरीश दोबारा वापस मिले तो सब कुछ सच सच बताओ बट बोलो अरे बोला ना मैंने फिर से बोलू अच्छा ठीक है लव यू अब हो गई खुश तो बाद बाद में बात कर रहा किसका फोन था एक एक कस्टमर का कॉल था ऐसा कौन सा कस्टमर है तुम्हारा जिसको तुम लव यू कहते हो तुम्हारा जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है है ना क्या बेकार की बातें कर रही हो ऐसा कुछ नहीं है अभी पता चल जाएगा लाओ फोन दो फोन दो मैं जानती थी की हरीश मुझसे कुछ छुपा रहा है इसीलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया ये कहा जाने की तैयारी चल रही है तीन दिन जयपुर जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस के सिलसिले में या किसी लड़की के सिलसिले में तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं मुझे साफ साफ बताओ कौन है ये लड़की तेरी फालतू बड़बड़ नो करो फालतू बड़बड़ नहीं करा तेमी मुझे सब पता है ये बिजनेस ट्रिप वगैरह ना किसी और को बताना मैं कम पड़ गई थी ये कहीं और मुँह चले गए बहुत हो गया हरीश मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मुझे डिवोर्स चाहिए डिवोर्स मेरे बिना रहने की कोशिश करके देख लो और अगर जम रहा है तो मुझे बताओ आज ही डिवोर्स दे दूंगा तुझे मैंने हरीश को वापस पाने के लिए सब कुछ किया हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया हर जगह मन्नतें मांगी पर कोई असर नहीं हुआ फिर एक दिन हेलो नमस्ते मेरा नाम काजल है काजल ने मुझे बताया कि उसकी एक पड़ोसी थी जिसका पति एक औरत के चक्कर में फंस गया था उस पड़ोसी को एक बाबा मिले जिन्होंने उसके पति को उस औरत के चुंगुल से छुड़ा दिया काजल मुझे उस बाबा के पास लेकर गई मेरे बिना बताए बाबा को सब पता चल जाता मैं देख सकता हूँ हमारा मन काफी व्याकुल है कई दिनों से तुम्हें एक समस्या ने घेरा हुआ है और वो समस्या तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर सकता है ये लो। ये आज रात दूध में मिलाकर तुम्हें और हरीश को पीना होगा और याद रहे हरीश को इसकी भनक तक नहीं रहनी चाहिए गायब हो गए पता नहीं कहा चले गए खा गए होंगे वो 
यही वो उपाय था जो तुम्हारे पति को उस डाइन के चंगुल से वापस ला सकता है दंड दिया है मैंने इसे और ये दंड पूरा होते ही वो एक आम इंसान के रूप में आ जाएगा फिर वो जिंदगी भर तुम्हारा वफादार बन के रहेगा बाबा लेकिन वो है कहा सांप नहीं सांप नहीं हरीश ये तुम्हारा पति हरीश है देखा बाबा का चमत्कार सर्प योनि में आकर इसके सारे पाप धुल जाएंगे फिर एक साल बाद पूर्णिमा की रात हम महायज्ञ करेंगे उस यज्ञ के बाद हरीश फिर से अपने मानव रूप में आ जाएगा और तब तक इसका ख्याल रखना होगा और इसके बारे में भूल से भी मत बताना किसी को कि हरीश सांप कैसे बना और इस विधि के दौरान तुम्हें भी कुछ खास तरीके के क्रिया करने होंगे उसके बाद बाबा जो कहते वो मैं करती ओम नमो भगवते रुद्राय उस दिन आपके जाने के बाद मैंने बाबा से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई पता नहीं हरीश कहा होंगे इस हालत में होंगे कदम सीमा को हरीश के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ही रमेश और काजल ने प्लान बनाया होगा और इसीलिए काजल खुद आगे होकर मंदिर में सीमा से मिली थी लेकिन अगर रमेश और काजल यही धंधा करते थे और इसी तरह लोगों को चूना लगाते थे तो फिर ये रमेश गया कहा लेकिन सर सीमा के हिसाब से रमेश उर्फ केशवानंद बाबा वो तो मर चुका है लेकिन कदम यह भी हो सकता है कि इस फर्जी बाबा की तरह उसकी मौत भी फर्जी तो फिर काजल के घर में मिली वो लाश किसकी थी और काजल को किसने मारा उसके दो शिकार थे योगिता और सीमा सीमा जो सांप के पीछे पागल है और योगिता जो चूहे के और योगिता को देखकर लगता नहीं है कि वो अकेले ही हत्याएं कर सकती है तो फिर ये हत्याएं की किसने कदम कोई ना कोई कड़ी तो है जो हमसे छूट रही है हमें जल्द से जल्द इस हरीश और रमेश को ढूंढना होगा क्योंकि इस अंधी गुफा से निकलने के अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं पहला हरीश और दूसरा रमेश कदम इतनी खातेदारी काफी है और कुछ पेश करूं तेरे लिए चल बोल बोल क्या हुआ हरीश सीमा को शक आ गया मुझ पे मुझे मालूम है उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी हाँ तो की पीछे पड़ गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तुम्हें पता है दुनिया भर की प्रॉपर्टी है उसके पास उसके नाम पे इतनी प्रॉपर्टी कमाते कमाते मेरे तीन चार जन्म निकल जाएंगे फिर मेरे पास एक सॉलिड प्लान है फिर काजल ने मुझे रमेश से मिलवाया और हमने एक प्लान बनाया नकली बाबा का मैंने वो दूध पिया ही नहीं फेंक दिया पलंग के पीछे उस पाउडर वाले दूध को पीकर सीमा बेहोश हो गई सीमा, सीमा, फिर दूध की निशान मिटाकर मैं मैं वहां से निकल गया अपनी काजल के साथ उसी घर में उसके साथ में अपनी नई जिंदगी जीने लगा और रमेश ने बाबा बनकर सीमा से पैसे लिए लेकिन जब एक दिन मैं उसके घर गया तब क्या बात है भैया हम दोनों ने बहुत पैसे कमाए हैं लेकिन रमेश भैया हरीश को जरा भी शक नहीं होना चाहिए हाँ और और एक बात हमें उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है रमेश तुम दोनों भाई बहनों हरि दोनों मिलके मुझे फंसा रहे थे कहा मेरे पैसे मैंने उनकी बॉडीज जला दी ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए उस दिन मैं होश में नहीं था सर समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे से ऐसा कैसे हो गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं ऊपर से मैंने अपने बीवी को धोखा दिया 
उस बीवी को जो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी सारे पैसे और जेवर काजल के घर में थे मुझे मालूम था उन दोनों ने वो कहाँ पे छुपा के रखे थे मुझे किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे इसलिए मैं मैं वहाँ पे पहुँच गया लेकिन लेकिन सर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया सीमा हरीश को अपना पति मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन हरीश ने इस रिश्ते की बुनियाद ही लालच की ईट पर रखी थी और लालच की बुनियाद पर रखा गया हर रिश्ता एक ना एक दिन जरूर करता है रमेश ने योग्यता के साथ पहले झूठी हमदर्दी दिखाई उसकी मदद की लेकिन कई बार जिंदगी में शैतान हमसे फरिश्तों की शक्ल में आकर टकरा जाते हैं योग्यता आज तक इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई है की उसका बेटा उसके साथ नहीं है योगिता के बेटे का राज रमेश के साथ दफन हो गया है लेकिन फिर भी पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है बड़ी पुरानी कहावत है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं और इसका सीधा उदाहरण हमने देखा काजल और रमेश के रूप में इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करें किसी के बारे में बुरा ना सोचे और किसी भी तरह के लालच को अपने दिल में पना ना दे क्यूँकी किसी के दिल में पनपा लालच अक्सर कई लोगों की जिंदगी उजाड़ देता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सब अक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज